नमस्कार विद्यार्थियों एक बार पुणे आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन संस्कार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी तक हमने चर्चा की थी पीछे वाली क्लास में यानी ठोस आकृतियों का पृष्ठ क्षेत्र पल एवं आयतन के मूल सूत्र और उसके बारे में अब आगे क्वेश्चन को लेते हैं पहला क्वेश्चन अपने साथ क्या कह रहा है क्वेश्चन एक नाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 9 मीटर 2 मीटर और 1 मीटर है तो उस नाभ का पृष्ठ क्षेत्र पर आयतन ज्ञात करना है पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी घनाभ का ये मान लो ये घनाभ है ये आकृति ये गनाब है ये इसकी लंबाई 9 मीटर मान लो ये चौड़ाई 2 मीटर और ये ऊंचाई 1 मीटर अब इसका अपन गनाब का पृष्ठ क्षेत्र पर आयतन ज्ञात करते हैं तो गनाब का हमने पढ़ा था पिछली क्लास में गनाब का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दो गुणा एल इंटू बी बी इंटू एच एच इंटू एल दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई दो गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई ये पैसे क्लास पढ़ा था आप अपने को एल यहाँ पर दी हुई है नौ मीटर बी अपने को दी है दो मीटर और एच अपने को दी है एक मीटर अपन इसमें मान रखते हैं क्या हो जाएगा गनाब का पृष्ठ क्षेत्रफल करो या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल करो वो एक ही है तो हो जाएगा दो गुणा एल इंटू बी नौ इंटू दो प्लस दो इंटू एक प्लस एक इंटू नौ आगे रखते हैं क्या जाएगा दो गुणा अठारह दो नौ नौ इंटू दो अठारह दो इंटू एक दो एक इंटू नौ नौ आगे दो इंटू क्या होगा इन सबको जोड़ेंगे इनका योग आ जाएगा उनतीस उनतीस को दो से गुणा करेंगे क्या जाएगा अट्ठावन वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर ये क्या आ गया इस गनाब का पृष्ठ क्षेत्र पर आ गया क्या आया अट्ठावन मीटर स्क्वायर अब आगे और पूछा है एक अपने को पूछा था उसका पृष्ठ क्षेत्र पर और दूसरा अपने को पूछा था इसका आयतन तो गनाब का आयतन का सूत्र क्या होता है बताया था पिछली वाली क्लास में अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो इसके पहले वाली क्लास जरूर देखें गनाब का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या आ जाएगा अपने को मान ये दिया हुआ है L अपने को दी है नौ मीटर क्वेश्चन में B अपने को दी है दो मीटर और H अपने को दी है एक मीटर मान रखते हैं नौ इंटू दो इंटू एक क्या जाएगा नौ दो अठारह अठारह इंटू एक अठारह मीटर क्यूब यानी ये आयतन आएगा आयतन की होती है कई घन और इसकी होती है क्षेत्र पर ज्ञात गुणा उसकी वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर और आयतन का घन मीटर तो इस गनाब का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन क्या आ गया गनाब का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया अपने अट्ठावन मीटर स्क्वायर और आयतन आ गया 18 मीटर क्यूब ये सिंपल क्वेश्चन अपने को सीधा सा मान रखना था क्वेश्चन में और अपना क्वेश्चन हो गया चलो आगे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की आते हैं कीजिए तो बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्वेश्चन अपने को दिया है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक सौ मीटर स्क्वायर तथा उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका अपन करते हैं क्या आएगा सबसे पहले अपने को ज्ञात क्या करना है बेलन का आयतन ज्ञात करना है इसमें अगर बेलन का आयतन बेलन का आयतन बेलन के आयतन का सूत्र हमने पढ़ा था बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई यानी बेलन का सूत्र है आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच अपने को दी क्या है अपने को इसमें आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने को एक तो आधार का क्षेत्रफल है वो एक उसकी ऊंचाई दी हुई है तो देखो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इन आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर ये अपने को दिया है एक सेंटीमीटर स्क्वायर ऊंचाई अपने को दी है इक्कीस सेंटीमीटर अगर अपन इसमें मान रखें तो क्या आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई ज्ञात करते क्या होता है आयतन तो आयतन अपना क्या आ जाएगा एक सौ चौपन इंटू इक्कीस इसको गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा बत्तीस चौतीस सेंटीमीटर क्यूब ये अपना मान क्या आ गया एक बेलन का आयतन ज्ञात हो गया इसके साथ साथ में अपने को आयतन के साथ साथ में अपने को एक चीज और पूछी है वो पूछा है उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है टू पाई आर इंटू एच तो देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या कहीं पर आर दी हुई है तो आप क्योंकि नहीं सर कहीं पर आर है नहीं दी हुई है अपने को ओनली फॉर क्या दिया हुआ है एक आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक ऊंचाई दी हुई है तो इसमें अपन ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए अपने को एक आर का मान भी ज्ञात चाहिए और एक एच भी ज्ञात चाहिए एच यहाँ पर अपने को दी हुई है वो एच तो दी हुई है इक्कीस लेकिन आर अपने को यहाँ पर नहीं दी हुई है तो अपन आर कहाँ से ज्ञात करेंगे आर ज्ञात करेंगे अपन आधार के क्षेत्रफल से मैं बात करूं आधार का क्षेत्रफल तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर यानी अपने को दिया हुआ है मान आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है एक मीटर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर एक क्या दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बराबर एक तो क्या हो जाएगा पाई का मान बाईस बटे सात इंटू आर स्क्वायर बराबर एक सौ चौपन अगर इसको करें तो यह संख्या इससे गुणा हो जाएगी 
क्या आ जाएगा मान अपना आ जाएगा बाईस इंटू आर स्क्वायर बराबर एक सौ चौपन इंटू सात आर स्क्वायर बराबर एक सौ चौपन इंटू सात बटे बाईस तो बाईस का भाग इसमें देंगे कितनी बार रहेगा सात बार तो आर स्क्वायर बराबर हो गया गुण पचास तो आर बराबर हो गया अंड्रूड गुण पचास अपनी आर क्या आ गई अपनी आर आ गई सात सेंटीमीटर तो यहाँ पर आप आर इसे ज्ञात की क्या आई आर अपनी आई सात सेंटीमीटर एच आई इक्कीस सेंटीमीटर जो पहले अपने को क्वेश्चन में दी हुई है अब अगर आप मान रखें तो क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठ है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टू इंटू बाईस बटे सात इंटू ये हो जाएगा दो गुणा बाईस बटे सात गुणा सात अपनी आर है और एच अपनी क्या है इक्कीस है तो क्या हो जाएगा ये इसे कैंसिल हो गया अपना आ गया दो को बाईस से बयालीस इंटू इक्कीस आ गया सॉरी बाईस दुआ चौवालीस इंटू इक्कीस ये आ गया अपने नौ सौ चौबीस प्रश्न क्षेत्रफल है इसलिए क्षेत्रफल में इक्कीस क्या होगी वर्ग सेंटीमीटर तो इक्कीस क्या हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर देखो दोबारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपना क्वेश्चन अपना क्वेश्चन दिया हुआ है एक, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक सौ चौपन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तथा तो उसकी ऊंचाई 21 मीटर सॉरी सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अपने बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा बेलन का आयतन का सूत्र क्या है ये होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई आधार का क्षेत्रफल वैसे होता है क्या है पाई आर स्क्वायर तो ये वैसे सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपने को आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था आधार का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ था पाई आर स्क्वायर यह दिया हुआ है अपने को एक सौ चौपन सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें ऊंचाई कितनी दी हुई है अपने को 21 सेंटीमीटर आयतन क्या आ गया अपना एक सौ चौपन इंटू इक्कीस तो आ गया बत्तीस चौतीस यानी तीन हजार दो सौ चौवालीस सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि आयतन है तो इसकी कई क्या हो जाएगी घन सेंटीमीटर या मीटर क्यूब अपना आधार का क्षेत्रफल क्या आ गया आधार का क्षेत्रफल आ गया ये दिया हुआ है एक मीटर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर बराबर एक दिया हुआ है पाई का मान बाईस बटे सात आर स्क्वायर बराबर एक क्योंकि ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी तो बाईस इंटू आर स्क्वायर बराबर हो गया एक सौ चौपन इंटू सात आर स्क्वायर बराबर एक सौ चौपन इंटू सात आर के जो गुणा में जो संख्या होगी वो किस में चली जाएगी इसके जो गुणा में है ये वाली संख्या कहाँ चली जाएगी इसके भाग में तो क्या हो गया आर स्क्वायर बराबर एक सौ चौपन इंटू सात बटे बाईस बाईस का भाग एक सौ चौपन में सात बार तो सात को सात से गुणा किया आर स्क्वायर बराबर आ गया चौपन तो आर बराबर आ गया अनडूट के चौपन तो आर का मान आ गया सात अब अपने को क्या चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए टू पाई आर एच आर अपने याद की सात एच अपने है इक्कीस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है टू पाई आर एच टू इंटू बाईस बटे सात इंटू सात इंटू इक्कीस सात से सात कैंसिल हो गया दो को बाईस से चौवालीस इंटू इक्कीस क्या गया नौ सौ सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया अपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चलो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात एक अनुपात तीन है एक बेलन की त्रिज्या वह ऊंचाई का 
अनुपात एक अनुपात तीन है यदि बेलन का आयतन बत्तीस चौतीस सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यदि बेलन का आयतन तीन हजार दो सौ चौतीस सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्वेश्चन दिया है एक बेलन जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात अपने को दिया है एक अनुपात तीन अनुपात का यानी त्रिज्या है सॉरी ऊंचाई है वो त्रिज्या की तीन गुणी है यानी एक अनुपात तीन है अगर ये एक सेंटीमीटर है तो ये तीन सेंटीमीटर होगी लेकिन फिक्स अपने को दिया नहीं है कि कितने सेंटीमीटर है उसका अनुपात दिया है एक अनुपात तीन तो अपने बेलन का आयतन दिया हुआ है इसके साथ साथ एक अपने को चीज और दिया है बेलन का आयतन दिया हुआ है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये अपने को ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है चलो करते हैं क्या हो जाएगा ये नहीं अपन मान लेते हैं माना बेलन की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है क्या मानना आपने यानी बेलन की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है और तो देखो आपने अगर त्रिज्या आर मानी है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी तीन आर हो जाएगी क्योंकि एक अनुपात तीन में है तो ये आर होगी तो तीन आर हो जाएगी तो बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगी तीन आर सेंटीमीटर ये होगी यहाँ पर अब अपने को क्या दिया है बेलन का आयतन दिया हुआ है बेलन के आयतन क्या होता है क्योंकि बेलन का आयतन बेलन का आयतन अभी अपने पढ़ा था बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बेलन का आयतन यानी अपने को पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया हुआ है बत्तीस चौतीस दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ ना अब इसमें अपन एक तो त्रिजिया रखेंगे त्रिजिया अपने क्या है आर है ऊंचाई की जगह क्या रखेंगे तीन आर रखेंगे मान रखें इसमें पाई का मान हो गया बाईस बटे सात इंटू आर की जगह आर स्क्वायर इंटू एच की जगह आर आ जाएगा एच की जगह तीन आर आ जाएगा और ये हो जाएगा बत्तीस चौतीस ठीक है अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा ये इसे ये होगी अपने बाईस इंटू तीन आर क्यूब आर को आर आर स्क्वायर को आर से गुणा किया आर क्यूब आ गया और ये जो सात है ये इसके गुणा में चला जाएगा यानी बत्तीस चौतीस गुणा सात यानी इसके बटे वाली संख्या उसके क्या जाएगी गुणा में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा अब देखो तीन आर क्यूब बराबर ये भी किसके चला जाएगी इसके बटे में यानी बत्तीस चौतीस इंटू सात बटे बाईस अगर तीन भी इसके बटे में चला जाए तो ये हो जाएगा तीन ये तो था ही ये सात इससे ये बाईस इंटू तीन यहाँ आगे आर क्यू बराबर क्या आ गया अपने आ गया अब इससे करें तो ये हो जाएगा गुण पचास गुण पचास इंटू सात यानी आर स्क्वायर क्यू बराबर तीन सौ तैयलीस आर बराबर क्या आ जाएगा इसका घन करेंगे तीन सौ तैयलीस का तीन सौ तैयलीस किसका होता है घन सात का यानी आर बराबर हो जाएगा सात सेंटीमीटर आर अपनी अगर सात आ गई यानी आर अपने क्या माना था आर अपने माना था त्रिज्या क्या मानी थी आर अपने मानी थी त्रिज्या आर बराबर अपने आया सात अंदर क्या हो जाएगी 
त्रिज्या हो जाएगी सात सेंटीमीटर त्रिज्या सात होगी तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी ऊंचाई तीन आर है तीन इंटू सात इक्कीस सेंटीमीटर होगी ना क्योंकि आर अपने सात आर सात सेंटीमीटर और ऊंचाई तीन आर है तीन इंटू आर एक आर है सात तो तीन इंटू आर इक्कीस सेंटीमीटर अब अपने को पूछा है इसके साथ साथ में ये पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टू पाई आर आर प्लस एच ये क्या है सूत्र है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा दो गुणा बाईस बटे सात इंटू आर सात ये हो जाएगा सात प्लस इक्कीस ये सात से सात कट गया दो बयालीस चौवालीस इंटू अट्ठाईस क्या हो गया देखो सात और प्लस इक्कीस कितने हो गए अट्ठाईस और दो इंटू बाईस चौवालीस तो ये कितना आ गया इनको गुणा करेंगे तो आएगा बारह सौ बत्तीस सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि अपने क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा ये रहेगा इसका आंसर तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो आ गया आपने एक हजार दो सौ बत्तीस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पूछा था और इसके साथ साथ अपने ज्ञात की त्रिज्या क्या दिया हुआ था आयतन दिया हुआ था चलो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है एक शंकु के आधार का व्यास एक शंकु के क्या दिया हुआ है बारह मीटर और एक तीरिय गुंजा ये वाली भाग है अपने को दिया है दस है मीटर ये इसकी लंबाई होती है ये अपने को नहीं दी है अपने को बारह और ये दीवी है दस ठीक है तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी शंकु की त्रिज्या त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे दो यानी बारह बटे दो छ मीटर ये आ गई छ मीटर क्या आ गई त्रिज्या और त्रिय की ऊंचाई अपने को क्या दी हुई है ये तो होती है आर त्रिय की ऊंचाई अपने को क्या दी हुई है त्रिय की ऊंचाई जिसको अपन कहते हैं एल ये अपने को दी हुई है दस मीटर अपने को क्या पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर आर प्लस एल आर यहां पर अपनी क्या है त्रिज्या एल अपनी है यहां पर त्रिय ऊंचाई मान रखेंगे बाईस बटे सात किसका मान है पाई का आर का मान है छ इंटू छ प्लस छ प्लस दस ये हो जाएगा बाईस बटे सात इंटू छ इंटू सोलह गुणा करेंगे क्या जाएगा एक सौ बत्तीस इंटू सोलह बटे सात बत्तीस तीन अड़तालीस इक्यावन पाँच सोलह और पाँच इक्कीस बट्टे 
सात दो हजार एक सौ बारह बटे सात तो ये जाएगा क्या पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इन्हीं हो जाएगा मीटर स्क्वायर क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया आपने तीन सौ एक पॉइंट सात दो मीटर स्क्वायर चलो एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है एक अर्ध गोले की त्रिज्या अर्ध गोले की त्रिज्या सात सेंटीमीटर है सॉरी तीन पॉइंट पांच सेंटीमीटर है तो उसका आयतन में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पर ज्ञात करो तो इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप देखो एक अर्ध गोला दिया हुआ है अर्ध गोले की त्रिजा ये आर दी हुई अपने को तीन पॉइंट पांच सेंटीमीटर अर्ध गोले की अपने को क्या दी हुई है अर्ध गोले की त्रिजा तीन पॉइंट पांच सेंटीमीटर पूछा क्या है गोले का आयतन गोले का आयतन क्या होता है अर्ध गोला है अर्ध गोले का आयतन ये होता है दो बटे तीन पाई आर क्यूब क्या होता है ये दो बटे तीन पाई आर क्यूब तो इसको करेंगे दो बटे तीन इंटू पाई का मान बाईस बटे सात इंटू आर है अपनी तीन पॉइंट पाँच इंटू तीन पॉइंट पाँच इंटू तीन पॉइंट पाँच तो देखो ये हजार पैंतीस जीरो पॉइंट पाँच इसको इस दो से करेंगे एक एक को बाईस इंटू तीन पॉइंट पाँच इंटू तीन पॉइंट पाँच देखो जीरो पॉइंट पाँच को बाईस से किया ग्यारह ग्यारह को दो से किया वापस बाईस इन बटे तीन ये आ गया लगभग लगभग उनबे पॉइंट पाँच नौ मीटर सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया इसका आयतन इसके साथ साथ अपने को क्या पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पूछा है अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है थ्री पाई आर स्क्वायर अब देखो यहाँ पर अर्ध गोले में अपने को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पर अगर यहाँ पर पूछते वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाता है टू पाई आर स्क्वायर लेकिन यहाँ पर पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा थ्री पाई आर स्क्वायर थ्री इंटू बाईस बटे सात इंटू तीन पॉइंट पाँच इंटू तीन पॉइंट पाँच ये वापस जीरो पॉइंट पाँच क्या हो गया सात सठ को जीरो पॉइंट पाँच से 
वही वापस ग्यारह तैतीस इंटू तीन पॉइंट पाँच पैंतीस सत्तर एक सौ पाँच एक सौ पंद्रह पॉइंट पाँच सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चलो लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्या दिया हुआ था अपने को अपने को दिया था एक अर्थ गोले की त्रिज्या तीन पॉइंट पाँच सेंटीमीटर है तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना था यानी ये गोला है इसकी आर अपने को दी थी तीन पॉइंट पाँच क्या पूछा अर्ध गोले की त्रिज्या तीन पॉइंट पाँच सेंटीमीटर अर्ध गोले का आयतन होता है दो बटे तीन पाई आर क्यूब मान रखा दो बटे तीन पाई का मान बाईस बटे सात आर तीन पॉइंट पाँच तीन पॉइंट पाँच तीन पॉइंट पाँच आर क्यूब था यानी आर इंटू आर इंटू आर गुणा करेंगे क्या जाएगा उन्नबे पॉइंट पाँच नौ सेंटीमीटर स्क्वायर उसके साथ साथ अपने को पूछा था अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यह होता है थ्री पाई आर स्क्वायर थ्री इंटू बाईस बटे सात इंटू तीन पॉइंट पाँच इंटू तीन पॉइंट पाँच अपना एक आंसर क्या आ गया एक सौ पंद्रह पॉइंट पाँच सेंटीमीटर स्क्वायर चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात चार अनुपात नौ है दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात चार अनुपात नौ है तो इनके आयत आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए देखो दो गोले हैं जिसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात चार अनुपात नौ है तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है मान लो एक गोले की गोले की त्रिज्या कर्मस है क्या मान लेते हैं R1 और R2 है गोले का आयतन क्या होता है वे से पृष्ठ क्षेत्रफल देखो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है वैसे फोर पाई आर स्क्वायर इनका क्या हो जाएगा फोर पाई आर वन का स्क्वायर और फोर पाई आर टू का स्क्वायर ये दिया हुआ है अपने को चार बटे नौ चार अनुपात नौ यानी चार बटे नौ तो आर वन स्क्वायर बटे आर टू स्क्वायर क्या आ गया ये आ गया चार अनुपात नौ अगर दोनों और अपन करें क्या लें वर्गमूल तो क्या हो जाएगा अनरूड आर वन का स्क्वायर बटे आर टू का स्क्वायर यह हो जाएगा अनरूड चार बटे नौ तो देखो आर वन बटे आर टू क्या आ जाएगी दो बटे तीन ये अपनी आर वन और आर टू आ गई आगे क्या पूछा है अपने को आयतनों का अनुपात आयतन क्या होता है गोले का आयतन गोले का आयतन होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब यहाँ पर आर वन और आर टू है दोनों का अनुपात याद करेंगे चार बटे तीन पाई आर क्यूब सॉरी वन का क्यूब बटे चार बटे तीन पाई आर टू का क्यूब चार बटे तीन से चार बटे तीन गया पाई से पाई गया आर वन का क्यूब बटे आर टू का क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा आर वन अपनी है दो बटे तीन का क्यूब दो का क्यूब क्या होता है आठ और तीन का सत्ताईस तो ये गया आठ बटे सत्ताईस यानी आठ अनुपात सत्ताईस ये क्या आ गया आयतनों का अनुपात आ गया गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है गोले का आयतन का सूत्र होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब 
और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसको पृष्ठ क्षेत्रफल कह दो या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह दो गोले का दोनों एक ही होता है चार पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब देखो इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था अपने को अनुपात दिया होता चार अनुपात नौ तो इनका दोनों का चार से चार से गया पाई से पाई आर वन का स्क्वायर बटे आर टू का स्क्वायर किसके बराबर हो गया चार बटे नौ के अनुरूट लिया आर वन और आर टू अपने आगे दो बटे तीन ये अनुपात है इसका वापस मान रखा क्या गया आठ अनुपात सत्ताईस किसका अनुपात आया ये आया दो गोलों के आयतनों का अनुपात गोले कैसे जिनके त्रिजियों का अनुपात है दो अनुपात तीन और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है चार अनुपात नौ तो आज के लिए बस इतना ही